தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித்திற்கு பதிலாக நாகாலாந்து ஆளுநராக இருந்த ரவீந்திர நாராயண ரவி என்கின்ற ஆர் என் ரவி தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட செய்தி வெளியான நொடியில் இருந்தே அவரை முன்வைத்த அரசியல் சர்ச்சைகள் ஆரம்பமாகிவிட்டன அவரை ஆளுநராக நியமிப்பதில் உள்நோக்கம் இருப்பதாக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்தன ஏன் எடுத்த இடுப்பிலேயே ஆர் என் ரவியின் நியமனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் அவரை ஏன் எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கின்றன என்ற கேள்விகள் ஒருபக்கம் எழுந்தபோது மறுபக்கம் ஆர் என் ரவியின் நியமனத்தை பாஜகவின் முன்னணி தலைவர்கள் பலரும் வரவேற்றனர் நாகாலாந்து மாநில ஆளுநராக அவர் ஆற்றிய பணிகளையும் அதற்கு முன்னதாக உளவுத்துறையில் அவரது பங்களிப்பையும் சுட்டிக்காட்டி ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை புகழ்ந்தனர் பாஜக தலைவர்கள் ஆதரவுக்கும் எதிர்ப்புக்கும் மத்தியில் ஆர் என் ரவி ஆளுநராக பதவியேற்ற பிறகு சில சர்ச்சைகள் அவரை தேடி வந்தன சில சர்ச்சைகளை அவர் தேடிச் சென்றார் அவர் எடுத்த சில முடிவுகள் வியப்பை கொடுத்தன சில முடிவுகள் விமர்சனத்தை கிளப்பின அவரது சில பேச்சுக்கள் பரவலாக பேசப்பட்டன சில பேச்சுக்கள் பரபரப்பாக பேசப்பட்டன அப்படி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவியேற்ற பிறகு அவரை சுற்றி நிகழ்ந்த சில அரசியல் பரபரப்பு நிகழ்வுகளை காட்சிப்படுத்துகிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு I I Ravindra Narayan Ravi do swear in the name of God do swear in the name of God of governor of Tamil Nadu the office of governor of Tamil Nadu and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Tamil Nadu to the service and well-being of the people of Tamil Nadu Tamil Nadu aalunaraga R N Ravi porupetta kaiyodu Madurai Kamarajar Palgalai Kalaga Thunaiveendar padavikkana theedal kudu niyamikkapattathu அந்த குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நவம்பரில் அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் பாலகுருசாமி நியமிக்கப்பட்டார் அவர் புதிய கல்விக் கொள்கையையும் நீட் தேர்வையும் வெகுவாக ஆதரிக்கக்கூடியவர் என்பதால் அவரது நியமனம் அரசியல் களத்தில் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது ஆனால் சில தினங்களிலேயே ஆளுநர் ஆர் என் ரவியே புதிய கல்விக் கொள்கையின் ஆதரவாளர் என்பதும் நீட் தேர்வை ஆதரிப்பவர் என்பதும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் மூலம் தெரிய வந்தன குறிப்பாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்ற பாரதியார் பாரதிதாசனின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் தேசிய கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது அது உலகை இந்தியா வழிநடத்துவதற்கு உதவும் என்றார் புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கவில்லை தமிழ்நாட்டிற்கென தனி கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சொல்லிவிட்ட நிலையில் ஆளுநர் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஆதரித்து பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பியது அதேபோல அந்த மேடையில் பேசிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கையை ஆளுநர் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று பேசியதும் விவாதத்தை கிளப்பியது but it should not be a compulsory one that is our request that is also i kindly request our governor to please kindly support it tamil nadu arasin girumuli kolgayai amalpadutha aalunarin uthulaippai amichar ponmudi koriyadu yen endra kelviyum elundathu inda pinnaniyil 2021 aam aandu october maadha irudhiyil tamil nadu arasin thalamai cheyalalar irai enbu ias veliyitta sutrarikai ondru udagangalil veliyanadu அதில் திட்டங்களின் அமலாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விவரங்களை பவர் பாயிண்டில் தயார் செய்து வைக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகளின் நலத்திட்ட விவரங்களை ஆளுநருக்கு சமர்ப்பிக்க அரசுத்துறை செயலாளர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலம் பிறகு தெரிவிக்கப்படும் என்றது அந்த அறிக்கை அது வெளியான அடுத்த நொடியில் சர்ச்சைகள் வெடிக்க தொடங்கின மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் நிர்வாகத்தில் ஆளுநர் தலையிடுவதற்கான முயற்சியே இந்த அறிக்கை கோரல் என்றும் அதை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்வினை ஆற்றினர் முன்பிருந்த ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தது போல புதிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அதிகாரிகளிடம் அறிக்கை கோருவதாக விமர்சனம் எழுந்தது சர்ச்சைகள் பெரிதாகவே தலைமைச் செயலாளர் இறை என்பு ஐஏஎஸிடமிருந்து விளக்கம் வந்தது புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆளுநருக்கு அரசின் திட்டங்கள் குறித்து தெரிவிக்கும் விதமாகவே தரவுகள் திரட்டப்படுகின்றன இந்த நடைமுறை நிர்வாகத்தில் வழக்கமான ஒன்றுதான் என்பதால் நிர்வாக ரீதியான கடிதத்தை அரசியல் பொருள் கொண்ட சர்ச்சையாக மாற்றுவது சரியல்ல என்று விளக்கம் அளித்தார் இறை என்பது ஐஏஎஸ் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்தது ஆனாலும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையிலான உறவு குறித்த சந்தேக குரல்கள் 
ஆங்காங்கே எழுந்தபோதுதான் சென்னை எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்றார் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அந்த மேடையில் பேசிய அவர் சுகாதாரத்துறையில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சக்தி வாய்ந்த முதலமைச்சராக விளங்குவதாகவும் பேசினார் அந்த பேச்சு அரசியல் களத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது the health services health infrastructure with perfect coordinations they have achieved which is remarkable an example for the rest anal tamilaga arasin neet vilakku masodavukku oppudalum tharaval kudiyarasu thalaivarukku manupamal aalunar r n ravi amaidhi gaathathu arasiyal kalathil vimarsanathai kilappiyathu kurippaga 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நீட் விலக்கு மசோதாவின் நிலை குறித்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேள்வி எழுப்பினார் கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அதற்கு பதிலடித்த ஆளுநர் மாளிகை நீட் விலக்கு மசோதா ஆளுநரின் பரிசீலனையில் இருப்பதாக சொன்னது அதனைத் தொடர்ந்து நீட் விலக்கு மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் அல்லது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற குரல் வலுக்க தொடங்கியது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் உரை நிகழ்த்திய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நுழைவுத் தேர்வுகள் மாணவர்களிடையே பாரபட்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் நீட் போன்ற தேர்வுகள் உயர்கல்விக்கு தேவையில்லை என்றும் தமிழ்நாடு அரசு கருதுவதாக பேசிய அவர் நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும் பேசினார் Hence, this government is of the firm view that all entrance exams like NEET are unnecessary for a student admission to professional courses and will continue to reiterate this position. That's why the NEET is in the same way that 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 the NEET தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரை என்பதால் அதில் தமிழ்நாடு அரசின் கருத்தை ஆளுநர் எதிரொலித்திருக்கிறார் மற்றபடி நீட் விலக்கு மசோதா விவகாரத்திற்கும் ஆளுநர் உரைக்கும் தொடர்பில்லை என்ற மாற்று பார்வை அரசியல் களத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது இதற்கிடையே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரியில் கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உலக திருக்குறள் மாநாடு நடைபெற்றது அதில் பங்கேற்று பேசிய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அகர முதல எழுத்தல்லாம் என்று தொடங்கும் குரலில் இருக்கும் ஆதி பகவனும் ரிக் வேதத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்று சொன்னதோடு திருக்குறள் ஆன்மீக கருத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருப்பதால் அதனை அரசியல் சித்தாந்தங்களுக்காகவும் நிர்பந்தங்களுக்காகவும் சுருக்க கூடாது என்றார் அகர் முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் உலக ஆதி பகவான் mutadr ulag at the beginning there was adi bhagwan and then subsequent one are all steeped in bhakti this adi bhagwan at the very beginning when we read rig veda in nasadiya shukt which is the core of rig veda it says at the beginning was paramatma brahma prajapati different names have been given to that adi bhagwan and the rest the whole creation the whole universe is a manifestation of that adi bhagwan அந்த பேச்சுக்கு தமிழ் ஆர்வலர்களிடமிருந்தும் திருக்குறள் ஆர்வலர்களிடமிருந்தும் விமர்சனம் எழுந்தது சமூக நீதியையும் பகுத்தறிவையும் பேசுகின்ற திருக்குறளை ஆன்மீக நூலாக ஆளுநர் சுருக்க கூடாது என்றும் திருக்குறளையும் திருவள்ளுவரையும் எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு யாரும் பாடம் எடுக்க தேவையில்லை என்றும் எதிர்வினைகள் வந்தன அந்த சர்ச்சை ஓய்வதற்குள் மீண்டும் நீட் தொடர்பான சர்ச்சை வெடித்தது அப்பொழுதும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை விமர்சனத்திற்கு உள்ளானார் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு எம்பிக்கள் குழு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து நீட் விலக்கு மசோதா குறித்து பேசுவதற்காக டெல்லி சென்றது ஆனால் அந்த சந்திப்பை அமைச்சர் அமித் ஷா தவிர்த்தார் மூன்று முறை முயற்சி செய்தும் அமித் ஷாவை தமிழ்நாடு எம்பிக்களால் சந்திக்க முடியவில்லை அதன் நீட்சியாக 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டி ஆர் பாலு நீட் விலக்கு மசோதா நிலுவையில் இருப்பதற்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர்தான் பொறுப்பு இந்த விவகாரத்தில் ஆளுநர் தமிழ்நாட்டிற்கு தொடர்ச்சியாக துரோகம் இழைத்து வருகிறார் நீட் விவகாரத்தில் அவர் போதிய அக்கறை காட்டவில்லை காலம் தாழ்த்துவது மட்டுமே அவரது நோக்கமாக இருக்கிறது அதனால் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பதவி விலக வேண்டும் என்றார் அந்த பேச்சு அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாக மாறியது போதா குறைக்கு குடியரசு தின வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்ட ஆளுநர் ஆர் என் ரவி நீட் மற்றும் மொழி குறித்து சில கருத்துக்களை முன்வைத்தார் நீட் தேர்வுக்கு முன் தமிழக அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு சதவிகிதத்திற்கும் குறைவாக இருந்தது பிறகு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவிகித ஒதுக்கீட்டால் இந்த எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்தது என்று கூறியிருந்தார் அத்தோடு பிற மாநிலங்களில் உள்ள மாணவர்களைப் போல தமிழக மாணவர்களும் பிற இந்திய மொழிகளை பயில வேண்டும் பிற இந்திய மொழிகளின் அறிவை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு மறுப்பது சரியல்ல என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் நீட் விலக்கு மசோதா விவகாரத்தில் எந்த ஒரு நகர்வையும் செய்திடாத ஆளுநர் திடீரென குடியரசு தின செய்தியின் பெயரால் நீட் தேர்வு குறித்தும் மொழி குறித்தும் தனது கருத்துக்களை பேசியது அரசியல் களத்தில் கடும் விமர்சனங்களை கிளப்பியது ஆளுநரின் கருத்துக்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இருமொழி என்பதுதான் தமிழ்நாடு அரசின் மொழி கொள்கை அந்த கொள்கையால் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் கல்வி தகுதியிலோ அல்லது பெரிய பொறுப்புகளில் அவர்கள் இடம்பெறும் வாய்ப்புகளிலோ எந்த ஒரு பின்னடைவும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டார் அத்தோடு நீட் விலக்கு மசோதாவுக்கு தனது இசைவை விரைவில் அழித்து மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைப்பார் என்று தான் நம்புவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஆளுநரின் கருத்துக்களுக்கு அமைச்சர் எதிர்வினையாற்றியதன் மூலம் நீட் விவகாரத்தில் அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியானது அதற்கேற்ப திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொழியில் ஆளுநரின் கருத்துக்களை விமர்சித்து கொக்கென்று நினைத்தாரோ தமிழக ஆளுநர் ரவி என்ற தலைப்பில் சிறப்பு கட்டுரை வெளியானது காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வுக்கு பின் ஆளுநராக அமர்த்தப்பட்டவரின் மிரட்டல் உருட்டல் பாணி காவல்துறைக்கு தேவை ஆனால் அது அரசியலில் எடுபடாது என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முரசொலி ஆளுநரின் குடியரசு தின வாழ்த்துச் செய்தி அவர் தனது பொறுப்பை உணராமல் தமிழக மக்களின் தன்மானத்தை உரசி பார்க்க நினைப்பதாக தோன்றுகிறது என விமர்சித்தது அத்தோடு நீட் விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமை குரலுக்கு அங்கீகாரம் வாங்கித்தர ஆளுநர் முயல வேண்டுமே தவிர பெரிய அண்ணன் மனப்பான்மையோடு அரசியல் செய்ய நினைத்தால் கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கனவா என்ற வளமுடையை அவருக்கு நினைவுபடுத்துவதாகவும் இது நாகாலாந்து அல்ல தமிழ்நாடு என்பதை அவர் உணர்ந்திட வேண்டுமென்றும் குறிப்பிட்டிருந்தது ஏற்கனவே ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் கருத்துக்களுக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எதிர்வினையாற்றிய நிலையில் முரசொலியின் கட்டுரையும் அதில் இடம்பெற்ற சொற்களும் ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையிலான மோதல் வலுத்திருப்பதை வெளிப்படுத்தியது அது அடுத்தடுத்த நாட்களில் வேகமெடுத்து இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி என்று உச்சம் தொற்றது ஆம் அன்றைய தினம் ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து முக்கியமான செய்திக்குறிப்பு ஒன்று வெளியானது அந்த செய்திக்குறிப்பில் தமிழ்நாடு அரசின் நீட் விலக்கு மசோதாவை பரிசீலித்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அந்த மசோதா ஏழை மற்றும் ஊரக மாணவர்களின் நலனுக்கு எதிராக இருப்பதாக கருதுவதாலும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முரணாக இருப்பதாலும் அதை சட்டமன்றத்தின் மறு பரிசீலனைக்கு அனுப்பி இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு ஒருமனதாக நிறைவேற்றி அனுப்பிய மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பிய செயல் அரசியல் களத்தில் அனலை கிளப்பியது ஆளுநரின் அதிகாரங்கள் குறித்து ஒருபக்கமும் மாநில அரசுக்கான அதிகாரங்கள் குறித்து மறுபக்கமும் விவாதங்கள் எழுந்தன அடுத்து என்ன செய்ய போகிறது தமிழ்நாடு அரசு என்ற கேள்வி எழுந்தபோது அனைத்து கட்சி கூட்டத்தின் வழிகாட்டுதலோடு சட்டமன்றத்தை கூட்டி மசோதாவை எந்த ஒரு திருத்தமும் இன்றி மீண்டும் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கே அனுப்பி வைப்பதென முடிவெடுத்தது திமுக அரசு அந்த கூட்டத்தை அதிமுகவும் பாஜகவும் புறக்கணித்தன தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் ஐந்து முறை மசோதாக்கள் ஆளுநரால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளன ஆனால் அவை எதுவும் மீண்டும் சட்டமன்றத்தால் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டதில்லை அந்த அம்சத்தை தாண்டி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் கூட்டப்பட்டது அதில் ஆளுநரின் கடிதத்தை முழுமையாக வாசித்தார் சபாநாயகர் அப்பாவு அப்பொழுது மசோதாவை திருப்பி அனுப்பிய கடிதத்தில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பயன்படுத்தியிருந்த சொற்கள் விமர்சனத்தை கிளப்பின குறிப்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன் கமிட்டியின் அறிக்கை காமாலை கண் கொண்டவர்கள் தயாரித்த ஒருதலைப்பட்சமான அறிக்கை என்று விமர்சித்த ஆளுநர் ஆர் என் ரவி 
நீட் தேர்வு முறையானது பட்டியல் என பழங்குடி மக்களின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலனை வளர்ப்பதற்கு துணை செய்கிறது மருத்துவ கல்வி இடங்களை விற்பனை செய்யும் பொருளாதார தவறுகளை தடுக்கிறது நீட் தேர்வு விதிகளை மீறவில்லை என்று வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி வழக்கின் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நீட் தேர்வு அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளை ஒட்டியே இருக்கிறது நலிந்த பிரிவினரின் நலனுக்காக நீட் தேர்வு தேவை என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறிய பிறகும் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு கோருவது சரியா என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அந்த கேள்விகளுக்கு அரசியல் களத்திலிருந்து ஆதரவும் எதிர்ப்பும் வரத் தொடங்கின ஆளுநர் வெறும் அலங்கார பொம்மை அல்ல என்பதை நிரூபித்து விட்டார் என்றும் அரசியல் காரணங்களுக்காக அரசுகள் அனுப்பும் எல்லா மசோதாக்களையும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஏற்க வேண்டிய அவசியம் ஆளுநருக்கு இல்லை என்றும் ஒரு பக்கம் ஆதரவு குரல்கள் கேட்டன மாநிலத்தினுடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் ஒரு அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய சட்ட முன்வரைவோ இல்ல வேற கான்ஸ்டியூஷனல் டியூட்டியோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது வழக்கமா நம்ம அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நிறைய இருக்கும் பேனலிஸ்ட் இருக்கிறோம் இல்ல மீடியாவை அடிக்கடி சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா ராஜ்பவனுக்கோ இல்ல மரியாதைக்குரிய ஆளுநர் அவர்களுக்கோ அந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் இல்ல ஒருவேளை நான் என்ன இதுல கருத்து வைக்கிறேன்னா ஒருவேளை இந்த சட்ட இந்த முன் வரைவில் ஏதாவது விளக்கங்கள் அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கலாம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் எந்த கமிட்டியின் அடிப்படையில் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதோ அந்த கமிட்டியினுடைய ஒரு சில தரவுகளை அவர் கேட்டிருக்கலாம் மறுபக்கம் தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த உயர்மட்ட குழுவின் தகுதியின் தரத்தையும் விமர்சிக்கும் அதிகாரத்தை ஆளுநருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கிறதா என்றும் ஏ கே ராஜன் கமிட்டியின் தரவுகளை நிராகரித்த ஆளுநர் அதற்கு ஆதாரமாக எப்படியான எதிர் தரவுகளை முன்வைக்கிறார் என்றும் எதிர்கேள்விகள் எழுந்தன பிறகு நீட் விலக்கு மசோதாவை மீண்டும் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு மீண்டும் அனுப்பி வைப்பதென்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது அதன்படி மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் நீட் விலக்கு மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் அப்போது சட்டமன்றத்தில் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நீட் விலக்கு மசோதாவை தமிழ்நாடு ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியதற்கு கூறிய காரணங்கள் சரியானவை அல்ல சம்பந்தப்பட்ட அனைவரிடமும் கருத்து கேட்டே ஏ கே ராஜன் குழுவினர் அறிக்கை கொடுத்துள்ளனர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் கொள்கை முடிவை வெறும் நியமன பதவியில் அமர்ந்திருக்கும் ஓர் ஆளுநர் மதிக்காமல் திருப்பி அனுப்புவது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது பிறகு எந்த நம்பிக்கையில் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் யாரை நம்பி வாக்களிப்பார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார் நீட் விலக்கு மசோதாவை திருப்பி அனுப்பியதன் மூலம் சட்டமன்றத்தின் இறையாண்மை கேள்விக்குறியாகி உள்ளது என்று சொன்ன முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆளுநர் என்பவர் அமைச்சரவைக்கு கட்டுப்பட்டே நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படும் மசோதா சொந்த கொள்கைக்கு வாராக உள்ளது என்று நிராகரிக்காமல் அமைச்சரவை எந்த அறிவுரையை வழங்குகிறதோ அதன்படி நடக்க வேண்டும் அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் நீட் விலக்கு மசோதாவை காலம் தாழ்த்தாமல் குடியரசு தலைவருக்கு ஆளுநர் அனுப்பி வைப்பார் என்று தான் நம்புவதாக குறிப்பிட்டார் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் உள்ள மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களுக்கெல்லாம் முன்னுதாரணமாக வழிகாட்டியாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பிய சட்ட முன்வடிவை நிறுத்தி வைக்க முடியும் உதாசீனப்படுத்த முடியும் என்றால் இந்த இந்திய துணைக்கண்டத்தினுடைய மாநிலங்களுடைய கதி என்ன அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்துள்ள ஒன்றிய மாநில அரசுடைய உறவு எங்கே போகும் பல்வேறு இனம் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு கொண்ட மக்களுடைய நிலைமை என்ன மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசின் கொள்கை முடிவ வெறும் நியமன பதவியில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு ஆளுநர் மதிக்காமல் திருப்பி அனுப்புவது மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது அல்லவா எந்த நம்பிக்கையில் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் யாரை நம்பி வாக்களிப்பார்கள் என்பதுதான் நாம் எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆரம்ப நிலையிலேயே எதிர்த்து பாஜக வழிநடப்பு செய்ததை தொடங்கி சட்டமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு அன்று மாலையே ஆளுநர் மாளிகைக்கு அனுப்பப்பட்டது பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான செயற்கை சட்ட முன்வடிவு சட்ட முன்வடிவு எண் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குறித்து ஒன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாளிடப்பட்ட மாண்புமிகு ஆளுநரின் செய்தி உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஏற்புடையதாக இல்லை என இப்பேரவை முடிவு செய்கிறது எனவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது ஏற்போர் ஆம் என்க மறு மறுப்போர் இல்லை என்க மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன் மறுப்போரே இல்லை தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது மாநில அரசு தாக்கல் செய்த மசோதாவை ஒருமுறை திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநர் அதே மசோதாவை மீண்டும் திருப்பி அனுப்ப முடியாது ஒன்று 
பரிசீலனையில் வைத்திருக்கலாம் அல்லது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பலாம் அந்த இரண்டு வாய்ப்பில் எதை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தேர்வு செய்ய போகிறார் என்பதில்தான் ஆளுநரை முன்வைத்த அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வுகள் இருக்கின்றன